എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ജനറൽ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് പതിനഞ്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കാണാൻ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് പോവാം സ്പിയമാൻസ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി സ്പിയർമാൻസ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്പിയർമാൻസ് ടു ഫാക്ടർ തിയറിയാണ് മറ്റ് പേരിൽ ഒരു പേരിലും കൂടെ അറിയപ്പെടും അതെന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എക്ലറ്റിക് തിയറി എന്നാണ് ആ ഒരു പേര് എക്ലറ്റിക് തിയറി ഓക്കെ എന്താണ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിയർമാൻസ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇന്റലിജൻസിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് സ്പിയർമാൻസ് ഇന്റലിജൻസ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി പറയുന്നത് ജനറൽ ഇന്റലിജൻസും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് എബിലിറ്റിയും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇക്ലിറ്റിക് തിയറി പഠിച്ചു വെക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ കേഡർ റിച്ചാർഡ്സൺ ടെക്നിക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡാഷ് ഓഫ് എ ടൂൾ ഒരു ടൂളിന്റെ വാല്യൂഷൻ ടൂൾ ആണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഏത് ആസ്പെക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേഡർ റിച്ചാർഡ്സൺ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലയബിലിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേഡർ റിച്ചാർഡ്സൺ റിച്ചാർഡ്സൺ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഗുഡ്നസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് അല്ലെ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഗുഡ്നസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗുഡ്നസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഉള്ള ആക്ച്വലി ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ അത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ പോകുന്നത് എവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക് ആണ് ഈ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് ഔട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രോഗ്രസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ഏർലിയർ വർക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പ്രോഗ്രസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്സേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നോർമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്സേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ പ്രോസ പ്രോഗ്രസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇബ്സൈറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ക്വാണ്ടിഫയൽ പേഴ്സ് ക്വാണ്ടിഫയബിൾ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ഈച്ച് ഓൺ ഈച്ച് സ്കെയിൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് ദ ഫൈനൽ സ്കോർ ദാറ്റ് ഇസ് കമ്പയർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് നോർമാലിറ്റി ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നോർമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പ്രൊഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊഗ്നോസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും പ്രൊഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഇനി എന്താണ് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത
രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് അത് രണ്ടും നമുക്ക് അത്ര പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അല്ല എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതിലാണ് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് വരിക അല്ലെ അതായത് രണ്ടും ഒബ്ജക്ഷനബിൾ ആണ് ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്നത് അപ്രോച്ച് അവോ അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്നത് എന്താണ് രണ്ടും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അല്ലെ രണ്ടും നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്നത് അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഒരേ കാര്യത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഗോളിന്റെ തന്നെ രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകൾ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് സൈഡും ഉണ്ടാവും അതിന് നെഗറ്റീവ് സൈഡും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് അല്ല ഉണ്ടാവുക ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സൈഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് സംഭവിക്കുക ഇനി റിഗ്രഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് റിഗ്രഷൻ നമ്മൾ മുമ്പും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വിച്ച് കോസസ് എ ടെമ്പററി ഓർ ലോങ് ടേം റിവേഴ്ഷൻ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിലേക്കോ നമ്മൾ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് തന്നെ പോവുക അല്ലെ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് തന്നെ ഏർലിയർ ഈഗോയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഒരു അൺആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരുന്നത് തന്നെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് റിഗ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ന്യൂലി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യങ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ യങ് വൈഫ് ഇഫ് ഷി റിട്ടേൺസ് ടു ഹെർ പാരന്റ്സ് ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തിരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് ഫസ്റ്റ് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഒരു വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അവർ തിരിച്ച് അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റിയിട്ട് തിരിച്ച് പാരൻസിന്റെ ആ ഒരു സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സംവാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു റിഗ്രഷൻ അവരുടെ പഴയ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് തന്നെ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരിക്കാം അല്ലെ ഡിപെൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ബെൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അല്ലെ കൊറോണ രണ്ടു വർഷം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് ബെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഇസ് എൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ വിക്ടേഴ്സിൽ ക്ലാസ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബെൽ എഴുതി കാണാറുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ബെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ദെൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ for achieving maximum effectiveness in teaching a teacher needs to find out learning difficulties of each student the teacher is expected to conduct dash test for achieving maximum effectiveness in teaching that's okay a teacher needs to find out the learning difficulties of each student learning difficulties of each students kandupidikkanayittu oru teacher nadathana test edana ennaanu chodyam achievement test prognostic test ipsit test diagnostic test ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആദ്യം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അല്ലെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികളുടെ ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്സേരി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇപ്സേരി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പഴയ കാലങ്ങളിൽ കുട്ടി ചെയ്ത വർക്കുകൾ നോക്കിയിട്ട് കുട്ടിയുടെ പ്രോഗ്രസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്സേരി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം കൂട്ടി അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നടന്നതാണ് അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട
അപ്പൊ ഇത് ഒക്കെ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിംഗ് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ വേഗം കിട്ടും എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രീഡിറ്റർമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കട്ട് ഓഫ് ലെവൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രേഡിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്ത വർക്കുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗിവൺ എ ഗ്രേഡ് ഫോർ ദോസ് ഹു സ്കോർ എബൌ എയ്റ്റി സ്കോർ എൺപത് മാർക്കിൽ കൂടുതൽ കിട്ടി എല്ലാവർക്കും എ ഗ്രേഡ് കൊടുക്കും അതിൽ നാലെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അഞ്ചെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കോ കരിയർ കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ കുട്ടികൾ ബാക്കി താഴെ വരുന്നുണ്ടോ മുകളിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കണ്ട ഒരു പ്രീ അസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കട്ട് ഓഫ് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എ ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിംഗ് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ചത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കോളൂ സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് എ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഐ പി സി ആണ് ഇന്ത്യൻ പീനിയൽ കോഡിൽ പറയുന്ന മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി അസാൾട്ട് ഓർ യൂസ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ഫോഴ്സസ് ടു വുമൺ വിത്ത് ഇൻഡൻ ടു ഡിസ്റോ ടാക്കിംഗ് അല്ലെ വയറിസം ആൻഡ് സ്റ്റാക്കിംഗ് ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നോക്കുക എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് എ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് എ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇതിനകത്ത് അസാൾട്ട് ഓർ യൂസ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ഫോഴ്സ് ടു വുമൺ വിത്ത് ഇൻഡൻ ടു ഡിസ്റോബ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ബി ആണ് ഈ ഒരു വകുപ്പ് ഓക്കെ അവർ അസാൾട്ട് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ഫോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വോയറിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒളിഞ്ഞ നോട്ടം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഒളിഞ്ഞ നോട്ടം അങ്ങനെ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ അതായത് അവരുടെ ഡ്രസ്സ് മാറുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക ജനറൽ കൂടുതൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഫോട്ടോ എടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് വയറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് സി ആണ് ഇത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് സി ആണ് ഈ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിന്തുടരുക അവരെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ആളുകളെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ പക്ഷേ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്തുടരുക പിന്തുടരുക അവരെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ അവരെ പിന്തുടരുക അവരുടെ എന്താ പറയുക പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസിലൊക്കെ അതിക്രമിച്ച് കയറുക ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ അതിൽ അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ വരുന്ന മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ഡി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് ഓർത്ത് വെച്ച ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് എ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ബി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് സി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് ആണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് എയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഇപ്പൊ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു ബൈ